गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज मैं आपको जो नेक्स्ट टर्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो डेटर्स से रिलेटेड है बैड डेट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डेटर्स डेटर इज़ द पर्सन हु परचेज गुड्स फ्रॉम बिजनेस ऑन क्रेडिट वो पर्सन जो बिजनेस से क्रेडिट पर गुड्स परचेज करता है वो क्या होता है डेटर अब होता क्या है कि डेटर्स को डेटर वो पर्सन है जो फ्यूचर में हमें पेमेंट देगा अब कई बार ऐसा हो सकता है कि इजीली लोग पेमेंट दे देते हैं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई या जिस जो हमसे खरीद के ले गया है वो हमारे बिजनेस को पैसा नहीं दे पा रहा रीज़न कुछ भी हो सकता है उसका खुद का काम ठीक नहीं चल रहा या वो खुद अपना जो पैसा है वो किसी रीज़न से वापस नहीं कर पा रहा उसका खुद का बिजनेस सही काम नहीं कर रहा कोई भी कारण हो सकता है जिस वजह से वो जो मनी है जो हमें मिलने वाली थी वो रिसीव नहीं हो रही तो ऐसे में जो अमाउंट बिजनेस को रिसीव नहीं होते डेटर्स से उसने रखा जाता है बैड डेट्स की कैटेगरी में बैड डेट इज़ अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव्ड बाय डेटर फ्रॉम एन एंटरटाइज फ्रॉम एन एंटरप्राइज यानी एक एंटरप्राइज को जो अमाउंट डेटर से किसी भी रीज़न से रिसीव नहीं हो पाते फॉर एग्जाम्पल अभी करोना का टाइम चल रहा है तो बहुत लोगों ने उधार खरीदा होगा दुकानों से लेकिन हो सकता है उनका काम अच्छे से ना चले तो कुछ लोग तो कुछ टाइम ज़्यादा टाइम ले लेंगे वापस करने में और कुछ लोग वापस ही नहीं करेंगे तो ये बिजनेस के लिए क्या होते हैं डेटर्स एक तरीके से रिस्की होते हैं कभी तो पैसा टाइम से वापस मिल जाता है और कभी वो वापस नहीं मिलता तो जो अमाउंट हमें वापस नहीं मिलता वो बिजनेस के लिए लॉस होता है और इसे किस कैटेगरी में रखते हैं बैड डेट्स की कैटेगरी में रखते हैं यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है बैड डेट इज़ द अमाउंट और टू द बिजनेस दैट इज़ रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज़ बिकम इिकवरेबल यानी वो अमाउंट है जो अब हमें कभी वापस नहीं मिलेगा इिकवरेबल यानी जिसकी हम वापसी नहीं कर सकते और ये बिजनेस के लॉस होते हैं जिन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं अभी आप चूँकि ये अकाउंट नहीं बना रहे तो अभी आपको समझ नहीं आएगा जब ये अकाउंट्स बनेंगे तब आपको बताया जाएगा कि सभी लॉसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं अब नेक्स्ट जो टर्म है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बट वो भी अभी आप सिर्फ समझेंगे उसका मीनिंग बाकी आगे हमें बहुत प्रिपेयर करनी है ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस एट अ गिवन डेट यानी एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें बैलेंस शीट सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उसमें बैलेंस शीट के अंदर वो शो करता है कि उसके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं यानी उसने उसके पास कितनी किस टाइप की एसेट्स हैं फिक्स एसेट कितनी है करेंट एसेट्स कितनी हैं या फिर आ, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं अब लाइबिलिटीज़ में मैंने आपको बताया था दो तरीके की लाइबिलिटी होती है इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल कौन सी होती है कैपिटल और एक्सटर्नल में बहुत सारी हो सकती हैं अब एक्सटर्नल को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं करेंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लंबे टाइम के जो लोन होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और शॉर्ट एक विद इन वन ईयर जिनको वापस कर देते हैं वो कैसे होते हैं करेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जैसे एसेट्स में भी इसी टाइप का डिवाइडेशन बताया गया था आपको याद हो तो सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की हेल्प से एंड ऑफ द ईयर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक बिजनेसमैन को ये पता लगाना होता है कि उसके पास कितनी एसेट्स हैं ईयर के एंड में और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं जो उसे वापस करनी है और उसी उन दोनों की हेल्प से वो क्या बनाता है बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है बैलेंस शीट की खासियत ये होती है कि हमेशा एसेट्स लाइबिलिटीज़ के क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए ना तो एसेट्स ज़्यादा होनी चाहिए लाइबिलिटी कम होनी चाहिए और ना ही लाइबिलिटीज़ एसेट्स से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही कंडीशन बिजनेस के लिए हार्मफुल होती हैं बैलेंस शीट में एसेट्स ऑलवेज इक्वस टू लाइबिलिटीज़ होती हैं यानी एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी के क्या होती हैं बराबर होती हैं वो एंटरप्राइजेस जिनकी एसेट्स लाइबिलिटीज़ के बराबर होती हैं वो सब सही तरीके से रन करते हैं लेकिन जहां मिस बैलेंस होता है यानी एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटी कम है या लाइबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है तो दोनों ही कंडीशन बिजनेस के लिए हार्मफुल हो सकती हैं अब नेक्स्ट टर्म है बुक्स ऑफ अकाउंट द रिकॉर्ड ऑफ 
बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्ड रिकॉर्डेड एंड मेनटेन यानी वो सभी बुक्स जिनमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करके उन बुक्स को प्रिपेयर करते हैं उन सभी बुक्स को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट यानी अब आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना सीखेंगे वो बुक्स ऑफ अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना सीखेंगे जिसमें आप जनरल बनाएंगे लेज़र बनाएंगे कैश बुक बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स आप प्रिपेयर करेंगे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ अभी है दे इंक्लूड कैश बुक बैंक बुक जनरल एंड लेज़र यानी बिजनेस की जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जिनमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है वो सभी बुक्स क्या हैं अकाउंटिंग बुक्स हैं यहाँ मैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ कुछ टर्म्स मैं छोड़ रही हूँ उसका ये मतलब नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही रीज़न ये है कि उनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं जैसे बीच में मैंने छोड़ा है क्रेडिट एंड डेबिट तो डेबिट और क्रेडिट जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेकिन अभी अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि एक अकाउंट का राइट right साइड क्रेडिट होता है और लेफ्ट साइड डेबिट होता है तो वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने क्या है अकाउंट्स प्रिपेयर किए नहीं हैं तो ये जब हम अकाउंट करेंगे तभी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अब नेक्स्ट जो टर्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है पहले डेप्रिसिएशन को समझने से पहले आप लोगों को मैंने इससे पहले एसेट्स में बताया था कि एसेट्स में फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होती हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स में बताया था याद होगा आप सभी को फिक्स टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं छू सकते हैं यानी जिन जो एसेट्स द एसेट्स टू होम वी कैन टच एंड सीन वो सभी एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो सभी एसेट्स कैसी एसेट्स होती हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती हैं मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं वो जिन्हें हम रीसेल करने के पर्पस से नहीं बल्कि कई ईयर्स तक बिजनेस को रन करने के पर्पस से ख़रीदते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर ये सभी बिजनेस की कैसी एसेट्स हैं फिक्स्ड एसेट हैं जो बिजनेस को रन करने में हमें हमारी हेल्प कर रही हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं वहीकल हो सकता है इसमें आपका कंप्यूटर्स हो सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल हैं डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस तो ये सभी फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं इनको यूज़ करने से धीरे धीरे इनकी लाइफ क्या होने लगती है कम होने लगती है यानी उनको धीरे धीरे हम यूज़ करेंगे तो उनकी वैल्यू में फॉल आना शुरू हो जाता है और वो फॉल जो होता है उसे भी हम बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और बिजनेस बुक्स में उस फॉल को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है जिसका जो कि हमें हम किस नाम से जानते हैं डेप्रिसिएशन के नाम से डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर कंटिन्यूस यूज अफ्लिक्स ऑफ टाइम एक्सीडेंट और भी अदर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी एसेट्स की फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में क्या आ जाता है फॉल आ जाता है फॉल मींस गिरावट आ जाती है फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं आप अगर कोई साइकिल खरीद के लाते हो या स्कूटी खरीद के लाते हो ठीक है तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसको जब यूज़ करते हो तो फर्स्ट डे ही आप लेके गए तो कहीं जा कर के आपने उसको आपका एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया गिर गई वो या साइड में खड़ी करी थी किसी ने उसको गिरा दिया किसी बच्चे ने तो क्या हुआ वो नई की नई स्कूटी क्या हो जाएगी एकदम से उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी क्योंकि उसमें डैमेज हो गया तो ये जो डैमेज हुआ ये जो फॉल आया ये क्या है हमारे बिजनेस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ये तो अचानक से फॉल आया कई बार हम बार बार यूज़ करते हैं अब जैसे मान लीजिए आपने नई स्कूटी ली अब धीरे धीरे आप यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट डे जैसी उसकी कंडीशन थी ऐसी एंड ऑफ द ईयर तो नहीं रहेगी ना एक साल तक जब आप यूज़ करोगे तो उसमें नए वाली जैसी बात रहेगी क्या नहीं बिल्कुल उसमें कोई ना कोई कमी आई गई होगी उसका इंजन ख़राब हो रहा होगा हल्का फुल्का घिस गया होगा या फिर आपने उसको उसके थोड़े से कलर्स 
कैसे हो गए होंगे पेड़ हो गए होंगे या और भी कोई कमी आ सकती है बार बार यूज़ करने से चीज़ों में क्या आ जाती है कमी आ जाती तो इसी कमी को हम बिजनेस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं डेप्रीसीशन बोलते हैं और बिजनेस की बुक्स में डेप्रीसीशन को भी क्योंकि बहुत सारी एसर्ट्स होती हैं तो बार बार यूज़ करने से उनकी वैल्यू में क्या आ रहा है फॉल आ रहा है तो उस फॉल को भी हम बिजनेस बुक्स में क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये सभी एसर्ट्स क्या हो जाएंगी ख़राब हो जाएंगी और इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा फिर से बिजनेस में खरीदना पड़ेगा जैसे मशीन है बार बार यूज़ करने से वो घिस रही है तो वो जो फॉल हो रहा है उसकी वैल्यू में उसे हम डेप्रीसीशन ना के नाम से बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे और अपने प्रॉफिट में से उतना पैसा कम कर देंगे डेप्रीसीशन के नाम से लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारी मशीन जब ख़त्म हो जाएगी ख़राब हो जाएगी तो हमें उस बिजनेस उस मशीन को क्या करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना हमारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता तो ऐसे में जो डेप्रीसीशन के नाम से हमने मनी अपने प्रॉफिट में से हर साल बचाई थी उस उस मनी का यूज़ हम उन एसेट्स को परचेस करने के लिए करते हैं तो ये बिजनेसमैन बहुत दूर का सोच करके डेप्रीसीशन को भी अपनी बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो सिंपल मीनिंग क्या है डेप्रीसीशन का डेप्रीसीशन इज द फॉल इन द इज़ द अमाउंट विच इज़ इज एन एक्सपेंस विच जो कि बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है और किसके लिए किस वजह से डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करने की वजह से बार बार उनका यूज़ करने की वजह से डेप्रिसिएशन होता है और ये फॉल क्यों आता है बिजनेस की एसेट्स में क्योंकि हम उन्हें बार बार यूज़ करते हैं उनमें कोई कमी हो जाती है एक्सीडेंट हो जाता है जैसे गाड़ियाँ हैं तो अगर कई बार वो बराबर चलती रहती हैं तो उनमें उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है या कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो अचानक से उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है तो इन सब को हम डेप्रिसिएशन के नाम से अपनी बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं अब नेक्स्ट ये जो टर्म है डेप्रिसिएशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे इसका एक पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे पूरा का पूरा जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज बिजनेस एंटिटी एंटिटी मीन्स अगर हम नॉर्मली बोलें तो एंटिटी मीन्स होते हैं पहचान तो एक बिजनेस एंटिटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है यानी कोई भी बिजनेस चाहे वो सोल प्रोपराइटरशिप हो पार्टनरशिप हो कंपनी हो जब वो वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यानी पैसे कमाने के लिए वो अप गुड्स को या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं सर्विसेज को या तो दे रहे हैं या या फिर गुड्स को कहीं से खरीद कर कहीं और सेल कर रहे हैं यानी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसे में जो भी बिजनेस एंटिटी है वो जिस नाम से जिस पहचान से इस काम को कर रहा है उस नाम या पहचान को ही हम बिजनेस एंटिटी कहते हैं फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम आप सभी ने सुना होगा टाटा इंडस्ट्रीज़ का सभी ने नाम सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आप रोज़ सुनते हैं जिन हिंदुस्तान यूनिलीवर जॉनसन एंड जॉनसन गोदरेज ये सभी जो नाम से चल रही हैं ये इनकी पहचान बन गई है यानी ये अपनी इस नाम से बिजनेस वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे हैं तो ये सभी जो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो सभी बिजनेस एंटिटीज़ हैं ठीक है ये हो गया आपका एंटिटी नेक्स्ट टर्म जो है वो है इंशॉलमेंट अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बैलेंस शीट के बारे में बताया था बैलेंस शीट क्या होती है बिजनेस का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो करते हैं और मैंने क्या बताया था कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ लेकिन अगर ये बैलेंस अन हो जाए मीन्स लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएँ और एसेट्स कम रह जाएँ तो ये कंडीशन जो होती है वो बिज़नेस के लिए लॉस की कंडीशन होती है यानी बिज़नेस को हम लंबे टाइम तक रन नहीं कर पाते ऐसी कंडीशन में बिज़नेस को क्या करना पड़ता है बंद करना पड़ता है क्योंकि एसेट्स तो कम है उस बिज़नेस के पास और उसके पास देनदारी यानी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं दूसरों को वापसी ज़्यादा करनी है पैसा कम है मान लीजिए मेरे पास पैसे सिर्फ हैं कितने दस हज़ार और मुझे वापस मैंने उधार ले रखे हैं बीस तो मुझे वापस करने पड़ेंगे बीस तो मैं कहाँ से ला के दूँ अपनी एसेट्स बेचूँगी तो एसेट्स तो मेरे पास सिर्फ दस की हैं तो फिर वो दस बाकी के कहाँ से आएंगे तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट की तरफ से उस पर्टिकुलर 
बिजनेस एंटिटी को इंशोलमेंट इंशोलमेंट अगर आपने कभी सुना हो तो दिवालिया सुना होगा हिंदी में बैंक भी बोलते हैं उसे यानी उस पर्सन को जो अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करने की कंडीशन में नहीं है या वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने की कंडीशन में नहीं है ऐसी बिजनेस एंटिटी को हम किस कैटेगरी में रखते हैं इंशोलमेंट कैटेगरी में यानी सिंपल वर्ड्स में कह, कहें तो द एसर्ट्स ऑफ That particular business is less than its liabilities. Assets कम हों और liabilities ज़्यादा हों तो business किस condition में आ जाता है Insolvent condition में आ जाता है तो यहाँ insolvent वही term है Insolvent is a person or enterprises which is not in the position to pay its debts. ठीक है जो वो वो सभी business organization या कोई particular person भी हो सकता है जैसे कि आप business में पढ़ रहे होंगे सोल प्रोपराइटरशिप यानी अकेला पर्सन भी हो सकता है जो अब इस पोजीशन में नहीं है कि उसके कि वो अपनी सभी लाइबिलिटीज़ को वापस कर सके ठीक है नेक्स्ट है प्रोपराइटर प्रोपराइटर को सिंपल वर्ड में कहें तो प्रोपराइटर इज़ द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन आर बिजनेस यानी अगर हम सिंपली इसको बोलें तो ओनर बिजनेस का ओनर जो होता है जो मालिक होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो ही बिजनेस का क्या होता है वही होता है बिजनेस का प्रॉप राइटर यानी जो हमारे बिजनेस में जो अपने ही बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रहा है दैट इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज प्रॉप राइटर ठीक है सिंपल है ये वाली टर्म इसके बाद सॉल्वेंट अब इंशोलमेंट का जस्ट अपोजिट इंशोलमेंट कौन सा पर्सन होता है जो अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर सकता उसकी एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज़्यादा है लेकिन सॉल्वेंट कौन होगा सॉल्वेंट वो होगा जिसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल होंगी क्योंकि बैलेंस शीट का जो इक्वेशन है वो क्या कहता है कि ऑलवेज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज यानी एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी के बराबर होनी चाहिए ना तो कोई ऊपर ना कोई ज़्यादा नीचे बैलेंस शीट है ही बैलेंस करने वाली एक एक स्टेटमेंट है यानी वो एसेट और लाइबिलिटीज को बराबर रखता है कम ज़्यादा नहीं कर सकता तो बैलेंस शीट में जब एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल होती है यानी हमारे पास इतनी एसेट है कि अगर हम बिजनेस बंद करें तो सारी एसेट बेचकर सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को इजीली पे ऑफ कर सकते हैं तो वो जो कंडीशन होती है वो होती है सॉल्वेंसी की यानी वो एक सही कंडीशन है बिजनेस के लिए कि अब बिजनेसमैन इस कंडीशन में है कि वो अपने बिजनेस को इजीली रन कर सकता है तो सॉल्वेंट वो पर्सन होता है या वो बिजनेस एंटरप्राइज होता है जो अपनी लाइबिलिटीज को इजीली पे ऑफ करने की कंडीशन में होता है ठीक है और नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट ये भी मैं सिर्फ आपको बता ही सकती हूँ अभी क्योंकि इस बुक के एंड तक होते होते चैप्टर नंबर ट्वेंटी में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप में आप सारे फाइनल अकाउंट्स ही प्रिपेयर करते हैं जहाँ मेनली ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है ट्रेडिंग अकाउंट से बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं आपको मैंने लास्ट टाइम ग्रॉस प्रॉफिट वाली टर्म में बताया भी था कि ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद आता है लेकिन अभी मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग रही होंगी ये क्या है ये क्या है लेकिन जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं जनरल बनाते हैं लेजर बनाते हैं देन फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तब आपको समझ में आने लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमें बताई गई थी ये वही चीज चल रही तो फिलहाल अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस के वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से एक बिजनेसमैन एंड ऑफ द ईयर ये पता लगाता है कि उसके बिजनेस को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ और इसका पता लगाने के लिए वो मेनली दो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से उसे ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से उसे नेट यानी एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस का पता चलता है ये मेन अकाउंट्स होते हैं जो हमें एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रिपेयर करने पड़ेंगे और लास्ट में हम बनाते हैं जब ट्रेडिंग और पी एंडल अकाउंट दोनों बन जाते हैं और दोनों अकाउंट की हेल्प से हम ग्रॉस और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं 
तो फिर सबसे एंड में हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट जिसमें हम बिजनेस की सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को शो करते हैं इस तरीके से ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेंस थ्री थ्री अकाउंट्स इन विच टू मेन अकाउंट्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द थर्ड वन इज बैलेंस शीट विच इज़ नॉट एन अकाउंट दैट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस इस तरीके से ये जो मेन मेन टर्म्स थी वो मैंने आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर दी ये सभी टर्म्स आपकी आगे आने वाली अकाउंटिंग में फिर से रिपीट होंगी तो फिर हम जब जब जहाँ जहाँ इनकी का यूज़ होगा दोबारा फिर एक्सप्लेन करेंगे अभी आप फिलहाल आपके दिमाग में एक एक ए, जो कुछ चीज़ें हैं वो आ जाएंगी कि हाँ एसेट्स के बारे में एसेट्स क्या होती हैं लेबिलिटीज़ क्या होती हैं डेटर्स क्या होते हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ आप थोड़ा थोड़ा समझना सीख जाएंगे हमारी जो हमारी बिजनेस लैंग्वेज है जो हमारी कमर्शियल लैंग्वेज है उससे थोड़े थोड़े आप लोग क्या होंगे हैबिचुअल होना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही हमारे मेन टर्म्स आना शुरू होंगे या मेन चैप्टर्स आने शुरू होंगे या न्यूमेरिकल पोर्शन आना शुरू होगा तो फिर आपको कुछ नया नहीं लगेगा आपको लगेगा हाँ ये तो सुना था ये तो हमने उस चैप्टर में मैडम ने बताया था तो उससे आपको क्या होगा कि समझने में और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्योंकि मुझे भी पता है कि अभी जब चैप जब कोई भी सब्जेक्ट न्यू होता है जिसको हमने कभी ना पढ़ा हो तो बच्चों को उसे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम इन चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे तो ये सारी टर्म हम दो दो तीन तीन चार चार जब 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 वापस आएंगी तब तब आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इनके क्या हो जाते हैं हैबिचुअल सुनने के कि एक बार मैंने बता दिया डेप्रिसिएशन तो एकदम माइंड में क्लिक करेगा हाँ डेप्रिसिएशन का मैडम ने ये बताया था कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट तो वही चीज़ जो है वो क्लिक करके आपके माइंड में आएगी तो आप इनको इजीली फिर समझना स्टार्ट कर देंगे तो अभी के लिए यह चैप्टर सेकंड आपका आज कंप्लीट होता है इसके आप नोट्स प्रिपेयर करें और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी उसके बारे में आपको आगे बताऊँगी बस आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड हैवे नाइस डे